pekee hebu punga mkono mahali popote ulipo tunaendelea kuwaombea wasikilizaji wetu mahali popote mlipo wale mnaotusikiliza kwa njia mbalimbali iwe ni kwa redio kwa mitandao na tunafahamu kwamba mnatuombea tunataka sote tubarikiwe ninyi pamoja na sisi wote mahali tulipo maisha yetu yabadilike yawe bora kuliko yalivyokuwa jana bwana asifiwe sana jana tuliona mambo machache ambayo e, wake zetu wanatamani kuona waume zao wakiwafanyia nina imani kwamba wanaume wenzangu e, tutatafakari mambo hayo na kuanza kuyafanyia kazi yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu mahali popote naamini kwamba kila mmoja ana mahali ambapo anaweza kaboresha mahusiano yake na mke wake Mungu ametuweka hapa duniani tuendelee kujifunza mpaka hapa atakapokuja na mpango wake ni kufanya nyumba zetu kuwa nyumba ndogo kabla tujafika mbinguni lazima tufanye mazoezi ya kuishi kwa amani katika nyumba zetu na imani yetu na upendo wetu wa Mungu mahali ambapo tunaweza kuudhihirisha ni katika nyumba zetu kwanza uwezi kwenda kuishi e, dini yako nje ya nyumba ambayo huwezi kuishi nayo ndani ya nyumba na mke wako na watoto wako wakaanza kuwa wanufaika namba moja wa hiyo imani ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha yako sasa jioni ya leo tunaenda kuangalia mambo machache ambayo uh, wanaume nao wanatamani wangapi wanaume leo wako tayari kusikia tukijaribu kuwakilisha ujumbe kwa wake zetu hebu nyosha mkono Bwana asifiwe sana. Sasa kina dada kama wanaume walivyovumilia jana na ninyi Mungu leo apatie moyo wa uvumilivu, uh, uandike, uchukue notes ili ukafanyie mazoezi mambo haya. Makusudi na malengo ya kujadili mambo haya, haya ni mambo kidogo tunayadokeza lakini kuna mambo mengine mazuri yanakuja kwa kina lakini tunaweka misingi ili utakapokuwa sasa tunaingia kwa kina basi tunajua kwamba tumeanzia wapi. Hebu tupate kuomba kabla hatujaanza. Baba yetu mwema mbinguni tunakushukuru kwa njia ya pekee sana. Kwamba ulimumba mwanadamu kwa mfano wako na kwa sura yako. Leo tunahitaji kuangalia mahitaji ya mwanamume. Umemuumba mwanamume kwa njia tofauti na jinsi ulivyo muumba mwanamke. Na kama tulivyoona jana hizo tofauti wakati mwingine zinaita changamoto. Utusaidie siku ya leo e, kwa wanaume tujitambue na kwa kina mama waweze kufahamu yaliyo mahitaji ya waume zao na kwa neema yako uwasaidie kuyafanya hayo. Tunaomba katika jina lako Yesu. Amen. Kwa hiyo uh, matazamio kwanza unaposikia tu uh, ukisikia Mwana mwana mwanamke mwanaume anasema mahitaji ya wanaume ni rahisi sana ngoja nianze na mahali pagumu ni rahisi sana kufikiria ah wanaume wanachotaka ni ni tendo la ndoa hamna kitu kingine huko tutafika lakini kabla ya hapo leo tagundua pia kwamba wanaume wana mambo mengine muhimu katika maisha ambayo wanatamani kuona wake zao wakiwafanyia Misingi ile yetu ya kwanza napenda kuirudia kila siku. Kwanza kwamba ili ndoa zetu zifanikiwe. Mambo mengi ni ya muhimu, lakini ukiangalia yamegawanyika katika sehemu kubwa tano. Ya kwanza kujifunza kumsikiliza nani? Kujifunza kumsikiliza nani? Mungu. Mwanamume amsikilize Mungu na mwanamke amsikilize Mungu. Kwa maneno mengine, Mungu anapozungumza na wanawake, wanawake wajifunze kumsikiliza Mungu. Mungu anapozungumza na wanaume, wanaume nao wajifunze kumsikiliza Mungu. Jana tulisoma fungu inasema enyi waume wapendeni wake zenu. Kumsikiliza Mungu wanaume inawapasa sasa kutii hilo agizo la Mungu la kuwapenda wake zao. Hiyo ni amri. Si ombi. Si mambo ambayo mwanamke amekuja akasema wanaume tunaomba Mungu anatupenda. Ah. Hayo ni maagizo kutoka kwa nani? Mungu. Sasa kabla sijaendelea ngoja nizunguza sentensi moja leo na naomba uikumbuke kutaka kuendelea mwanamke aliumbwa kwa ajili ya kupendwa mwanamke ukichu, anaweza kufanya vitu vingi sana katika maisha vingi sana lakini kama ukichomoa upendo katika maisha yake 
ni kama maisha yake yanakosa mwelekeo yanakosa radha yanakosa uhakika kwa sababu Mungu alipomuumba mwanamke alimuumba kwa ajili ya kupendwa aliandaa mwanamume wa kumpenda alafu ndiye akamuumba ili apendwe a woman was created to be loved mwanamume kazi yake ni kupenda mwanamke hiyo ndiyo summary ya jana sasa leo kama tungeliweza kubadilisha hiyo samale naye mwanamume aliumbwa ndani yake kuliwekwa mamlaka kuliwekwa e, hurka ya kutawala kuliwekwa hurka ya kutaka kuheshimiwa kwa hiyo mwanamume hata akiwa maskini kuna kitu kimoja tu kinaweza kumfanya akose usingizi ni kuhisi kwamba haheshimiwi Heshima si kwa tajiri, si kwa masikini, <laughs> si kwa aliyesoma, si mrefu, si mfupi. Kuna mahali ukimgusa mwanamume, unakuwa umemtikisa. Mnaniona ndugu zangu? Na hasira zake zinatoka mahali ambapo hazijulikani. Hata kama angekuwa ni muumini wa siku nyingi, utu wake wa kale unatokeza ghafla mpaka unashangaa. Maana ameguswa mahali pabaya ametikiswa. Kwa hiyo tunaposema kwamba Mungu tumsikize Mungu, Mungu amewaambia wanawake enyi, enyi wanawake watiini waume zenu. Kama alivyowaambia wanaume enyi waume fanye nini? Wapendeni wake zenu. Kwa hiyo katika zile nguzo tano kumbuka lazima tujifunze kumsikiliza Mungu. Nimesitiza jambo hili kwamba hatuna uwezo wa kuwa wanaume bora au wanawake bora kama tusipokuwa na ile tabia ya kumsikiza Mungu na kumtii Mungu kila mmoja wetu kwa nafasi yake kwa yale yanayo muhusu sasa katika mambo hayo ya kusikiza Mungu hili fungu la leo eh, katika kitabu kile cha katika kitabu katika kitabu kile cha Waefeso sura ya tano mstari wa shina mbili Neno la Mungu linasema wake watiini waume zenu kama mnavyomtii Bwana. Ukioa na kuolewa wewe unakuwa na amri kumi na moja za kutii. Washiriki wengine wote, waumini wengine wote wana amri kumi. Wewe ukikosea tu ukaoa au ukaolewa, unaongezewa amri ya, ya kumi na moja. Mwanamke anaambiwa tii mme wako. Hiyo ni amri yake ya kumi na moja. Mwanamume anaambiwa mpende mke wako kama kumpenda nani Kristo. Naye hiyo ni amri za ngapi? Ya kumi na moja. Jamani wanaume wana amri ngapi? Na wanawake wana ngapi? Kumi na moja. Sasa katika hii wanawake wanaambiwa watiini waume zenu. Na ukiangalia katika kwa Efeso sura ya hiyo ya tano mstari wa 33 nasema hata hivyo kila mmoja wenu ampende mkewe kama anavyojipenda nafsi yake na mke naye ahakikishe anamheshimu mumewe ahakikishe anafanya nini ndugu zangu anamheshimu mumewe kwa hiyo kuna kanuni hizi mbili ambazo kama wanaume na wanawake wangeweza kuzingatia kusingekuwa na matatizo sisi wanaume tufikirie kila siku tukiamka tunapotembea kwenye mikakati yetu nitafanyaje ni mpende mke wangu. Ni mambo gani nitakao yafanya yafikishe ujumbe kwamba mke wangu ajue kwamba ninampenda. Nitumie lugha ipi anielewe kwamba ninampenda. Ni matendo gani? Ni maisha gani? Na vivyo hivyo mwanamke naye anatakiwa kufikiria ni matendo yapi? Ni vitu gani naweza nikafanya vinavyomfanya mme wangu ajihisi na kutambua kwamba ninamheshimu maana hitaji la mwanamume ni heshima umewahi kumsikia mwanamume anasema bwana huyu mwanamke anipendi mara nyingi wanaume wakitiburiwa na wanawake hawasemi huyu mwanamke anipendi wanasema namna gani huyu mwanamke hanisikii huyu mwanamke haniheshimu maana walivyotengenezwa hawana shida ya kupendwa wao shida yao ni kufanya nini ndugu zangu ni kuheshimiwa ndio maana katika vinywa vyao lugha ya kupenda ni ngumu hawaijui kitu wanajua katika vokabulari zao ni kuheshimiwa ni utii 
Mwanamume anajua kwamba hapendwi siku ameterekezwa na mke wake amechoa watoto. Ndio anagundua kwamba mwanamke huyu kumbe hanipendi. Lakini muda wote amengangana na heshima tu. Huyu mwanamke anisikii, huyu mwanamke anipendi. Kwa hiyo <laughs> Unajua nilikuwa nafikiria jambo hili jana. Wakati wanaume wanawake wanaume tunatafuta tuna rugu ya kuambia wake zetu mke wangu nakupenda, unamtumia vimemo, e, mke wangu nakupenda. Yaani hakuna wewe kama hamna mtu mwingine kama wewe duniani yaani sijui namna gani na leo mama zimu nao yajua mwanamke usingangane na kusema mume wangu nakupenda usingangane na kusema wewe sijui nakupenda sana wewe tafuta lugha ya kuangana kwamba ninakuheshimu sana ninakutii wewe ni mtu wa maana sana katika maisha tumia lugha ya kiume ambaye anaweza kuelewa maana yeye hayuko anatafuta kujua kwamba anapendwa anatafuta kujua kwamba anaheshimiwa kwamba wewe unajua kwamba yeye ni mwanamume anayestahili heshima umewahi kumsikia mwanamke anadai shikamo wanawake wao wanadai shikamo wachache sana lakini wanaume kuna wengine anasema wewe wewe bwana mdogo wewe mbona hujanipa shikamo eh? anaidai maana ndani ya mwanamume anataka kuhakikisha kwamba wale wanaostahili kumpa heshima wamefanya nini wamempa heshima kuna makabila mengine hata kuna salamu ambazo zinaendana na alika bwana asifiwe sana eh wale wenzangu wajitu kimwambia kapira wa chasugu anaelewa maana yake umempatia ile heshima na wale wengine wa alika zenu na ninyi mnasalimia salamu zenu hata huko kwetu kwa huko kwa hana kuna salamu zetu hata kwenye elika za makabila kuna salamu ya kijana mwenzako kuna kijana kuna salamu ya kaka yako na kuna salamu ya nani ya naye ya, ya, ya baba na, na, na babu yani hii ukikosea ukampatia mzee salamu <laughs> ya kijana au ukosee umpatie salamu ya mama yani wewe hauwezi kukusahau katika maisha yake Huyo kijana huyu hana adabu kabisa, huyo mama hana adabu kabisa. Itabidi utafute namna ya kurekebisha mambo. Kwa hiyo heshima ni kitu cha muhimu sana kwa mwanamume. Na kwa sababu basi ni kitu cha heshima, ndoa hai, haiwezi kustawi wala bila haiwezi kufanikiwa bila hilo. Hu, huwezi kufanikiwa katika ndoa mwanamke asipopewa hiyo heshima. Kama ambavyo ndoa haiwezi kuwa sawa mwanamke asipopata nini? upendo lakini si tu kwamba mwanamume ana, ana hilo hitaji la kuheshimiwa ni agizo la Mungu ndio maana Biblia imesema watini waume zenu lakini huku kumheshimu mume ambako Biblia inasema watini waume zenu mheshimiwe kuna maana gani wakati mwingine hizi lugha zinatupa shida sema okay mimi namheshimu sasa nataka nimheshimu namna gani Kwani nifanyeje ili jio kwamba namheshimu? Nime, nimependekeza mambo machache ambayo wakati mengine haya ni mageni katika maisha ya watu. Haya mambo mengine yanaonekana kama ni mageni, lakini kuna mambo ambayo kiyafanya kama tulivyosoma jana yanapeleka yana ujumbe kwa mwanamume kwamba unamheshimu. Unatambua nafasi yake katika familia na kwamba yeye unakiri una, una kwamba ni kichwa cha nyumba. Moja ya jambo ambalo unaweza kufanya kama mwanamke mcha Mungu ni kumwambia mume wako. Na katika kumwambia mume wako uwe na lugha ambayo inaeleweka, uwe specific. Hebu mume wako na akusikie ukilitaja jina lake katika ndimi zako. Ukimwomba Mungu kumsaidia mume wako kuwa kiongozi bora wa nyumba yako. Kwa kusema Mungu msaidie baba fulani, msaidie mume wangu fulani kulingana jinsi tunavyoitana kama mnaitana majina kama mnaitana baba fulani kama una lile jina lingine ambalo wenyewe wawili mnajuana basi tunamuita kwamba Mungu msaidie huyu mtu wangu huyu mume wangu anaposaidia nyumba yetu mfanye kuwa kiongozi huyo bora si tu kwamba unakiri kwamba ni kiongozi wa nyumba lakini unatamani Mungu amsaidie unataka mume wako afanikiwe Bwana asifiwe sana mwanamume anaposikia hiyo lugha inapendeza. Ninashangaa sana familia zetu zinapoomba ndani ya nyumba, zinazunguka kama yale maombi ya kanisani, maombi ya chakula. Mtaje mume wako kwa jina na mwambie Mungu unampenda na unamheshimu. Kwani kuna ubaya gani? Mtaje? 
Ukifanya hivyo utakuwa umemkuna mzee akitoka anasema ai sei. Yaani mpaka huyu mwanamke anakata rufaa kwa Mungu. Ili Mungu anisaidie niwe kiongozi na mna gani? Bora. Sasa nazo sema hivi nini maana kuwa kiongozi bora? Kwa lakini huko mwanamume anasema huyu mwanamume anataka nifanikiwe. Hakuna kitu kinachomboost mwanamume kujua kwamba mke wa, wako anataka ufanikiwe na atafanya kila anachoweza kukusaidia ufanikiwe. Msikilize, kitu kingine anachoweza kufanya kama mwanamke kuonyesha kwamba unamheshimu mke wako ni kumsikiliza. Usimwamlie mpe mme nafasi ya kufungua na kushiriki moyo wake. Kuna wanawake wengine wanakukaba yani kama wanamkaba mume ro, e, shingo niambie yani kama wala kina delira mme, mme wangu kama unanipenda so niambie siri ya maisha yako kila siku wako hapa yani w- w- wanataka tu ufanye mambo wanayotaka hivi umefanya ile kitu A, hivi umefanya umemwambia jana wanaume hawapendi kukumbushwa kumbushwa vitu wanaona kama kwanza moja huamini wameshasikia kwa hiyo mwache mpatie fursa afungue moyo wake kwako. Wewe kazi yako ni kutengeneza mazingira. Unatengeneza mazingira. Atafunguka tu huyo mwanaume, atafunguka huyo. Wewe tengeneza namna gani? Mazingira. Utashangaa amefunguka mpaka wewe mwenyewe useme, "Ha, mbona leo baba fulana amefunguka? Mbona ninazungumza mama basi kuamini anaweza kuniambia?" Kwa hiyo msikilize, usimamulie, mpe mume wako nafasi eh, ya kuweza kuku kukuambia mambo ya moyo wake. Unawezaje ku kuendelea kumsaidia mwana wako kumheshimu msifie na kumsema vizuri mbele za watu hasa mbele za watoto nimesema mbele za nani za watoto na jamaa yako hakuna kitu kinacho msaidia mwanaume kujisikia anaposikia mke wake, wake anamsifia hadharani mbele za watu mbele za watoto mbele za ndugu zake hicho kitu kinaonyesha kwamba una muheshimu mke wako kinyume chake wanawake walio na tabia ya kumkosoa mme wake mbele za watu hicho kitu ni sumu hata kama mwanaume amekosea ametereza muhifadhi mfunike usimkosoe mme wako mbele za watu hata mbele za rafiki yake kwa kufikiri kwa sababu watu wamezoeana hakuna shida usifanye hiyo kwa sababu kifanya hivyo ukimkosoa hadharani kufanya hivyo kuna haribu na kushusha heshima yake na kwa hiyo basi jihadhari mwanamke kabla hujasema kitu mbele za watu kinachohusu mume wake fikiria kwanza hiki kitu kinajenga heshima yake mbele za watu au kinampunguzia heshima yake mbele za watu sasa niulize kwa ni ni kwa nini mbele za watoto nimekuwa nikiwaambia kwamba sisi ni walimu wa ndoa za kesho. Watoto wetu niwaambia jana kwamba wanajifunza kwa kusikia na wanajifunza pia kwa kufanya nini? Kwa kuona. Ninyi wote hapa mnaonisikiliza huko mliko kokote hiyo ni kwenye mitandao, kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye redio, mnafahamu kwamba tabia zenu wote kwa asilimia kubwa zinafanana na tabia za wazazi wenu vile unavyo ishi na mke wako na mme wako kwa sehemu kubwa hukwenda shule mahali popote hukwenda chuo hakuna lile kufundisha uliona kwa baba yako na mama yako na mambo machache aliyobadilika ni mahali ulipokulia mazingira uliyokulia kama umetoka nje pamebadilisha mtazamo wako kidogo marafiki wanaokuzunguka labda elimu yako imebadilisha mambo machache kwa unaishi mjini au kijijini kumebadilisha mambo machache lakini ukijitathmini vizuri kuna baba yako na mama yako katika maisha yako mpaka leo kwa hiyo ikiwa baba alikuwa katili kwa mama yako inawezekana we sio katili lakini pia hujui namna ya kumfanya mke wako asikie furaha na amani kama wewe mama yako alikuwa anajibu baba majibu ya aina yoyote na wewe pia kamo kwa sababu vile unavyooa na kuolewa vile ulivyokuwa wazazi wako wanafanya ndivyo unavyofanya na ndio maana watu wengi ndio zinapokuwa na shida wanamuita mama wanamuita shangazi sasa kama mama na shangazi 
au baba au mjomba ni watu wenye matatizo hawakusaidii ndoa yako wanaongeza matatizo kwenye ndoa yako kwa sababu wanakuambia kile wao wanachofanya nini wanachokijua kwa hiyo ni muhimu sana kama unataka kubadilisha familia yako ya sasa na siku zijazo ujihadhari yale unayoyafanya mbele za watoto wako kwa hiyo ni wa kike au ni wa kiume maana hayo ndio wanayofikiria kuwafanyia waume zao na wake zao huko mbele ya safari. Kwa hiyo unapomsifia baba mbele ya watoto unamsaidia binti yako kujua kwamba atakapolewa ni jambo zuri kumsifia mume wake. Na wewe baba unapomsifia mke wako mbele ya watoto pia inaonyesha kama na mtoto wa kiume kujua kwamba ndivyo inavyotakiwa kufanya. Ukimhifadhi mke wako, ukimhifadhi mume wako na watoto wao wanajifunza namna hiyo. Ukiwa unaweza kamshika mke wako mkono, mtoto wako anaona ah, hivi kumbe wanaopendana wanashikana mikono namna hii. Mama anapokosea au baba anapokosea, majibu yako unayoyatoa yanamfundisha mtoto. Kwa hiyo ni vizuri tukajihadhari tu, tusiangalie tu maisha yetu, tuangalie pia na maisha ya watoto. Ndio maana kumsifia mume wako mbele ya watoto ni jambo zuri sana tegemea mambo makubwa utoa kwa mume wako. Hili ni jambo zuri. Kuna wanaume wakati mwingine wanaume maisha yanatupiga. Unajaribu jambo moja linagoma. Umeenda shule, unatafuta kazi nzuri, hupati. Unapata biashara, unapata hasara. Kazi ya mwanamke ni kumtia moyo mwanamme. Mume wangu pambana, mimi najua unaweza. Inawezekana maisha ni magumu sasa lakini tutatokeza badala ya kusema sasa tutafanyaje leo unajua hakuna mboga ya, hakuna hakuna hela ya chakula sio hamna nini pambane na mume wako mwambie mimi bwana mimi nakuamini akili yako hiyo tutaenda tutafika tu mbali mimi tuko pamoja umtie moyo anajua kwamba huku inawezekana watu wote wamemkatia tamaa lakini mke wake hajafanya nini ndugu zangu hajamkatia tamaa huyo mwanamume anajua kwamba huyu mwanamke si tu kwamba ananiheshimu lakini pia ananiamini. Lakini pia mwambie mume wako kwa lugha iliyo wazi kwamba unamheshimu. Kama vile wanaume tunavyotakiwa kuambia wake zetu kwamba tunawapenda, mwanamke pia mwambie mume wako ninakuheshimu. Tumia lugha ambayo inaonyesha kwamba unamheshimu. Jambo la pili. Jambo la pili. Wanaume wanahitaji kuaminiwa. Jamaa nisema kuaminiwa. Kuaminiwa ukiacha kuheshimiwa mwanamume anahitaji kuaminiwa watu wengine wameandika anasema mwanamume akipotea <laughs> kwanza huwa sio wepesi hata wa kuuliza kujua wamepotea wanawake wakipotea wanakuwa wepesi kwa sababu gani wanaume wanata, wana huruka ya kutaka kujiamini ah mimi bwana najua eh mimi najua bwana ako kwenda eh hiki kitu bwana sio kigumu hata kama ajua anataka kuaminiwa sasa ni shida E, unajua siku hizi tuna wanawake wajanja sana na wengine akili ziko moto moto. Unaweza kuwa na mwanamke ambaye naye ana akili nyingi sana. Na ukao unaona mume wako anapotea njia, wanafanya nini? Ruge unayoitumia jihadhari kwa sababu bado pamoja na wao madhaifu, mwanaume anataka kujisikia kwamba anaaminiwa. Kwa hiyo hata kama unataka kumsaidia kutoka kwenye shida, inabidi utumie ruga nzuri ya kumsaidia kwamba okay hivi hivi baba fulani ulisema ile njia tunayokwenda kule mahali inapitia wapi ah inapitia mahali fulani ah okay ah, kwa hiyo njia sio sio hii nyingine hii kumbe unajaribu kufungua ah hivi inawezekana hii njia ni hii kwa sababu wanajiamini wana, 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 wana na wanataka kuendelea kuaminiwa lakini pia kujiamini huku ambako na kuzungumza ni ile hali ya wewe mwanamke kutoa mshuku kwa vitu kwanza edho umemwomba kufanyie kitu halafu kabla hajafanya unamuliza baba fulani umefanya ile kitu eh si umeshaniambia nitafanya labda wewe ulikuwa na haraka fulani cho kitu fanyike sasa yeye anachofikiria kwani huyu mwanamke huyu si umeshaniambia haniamini nitafanya kwa hiyo yeye maswali yale kutegemea ameulizwa jana anafikiria tu kwamba kwa kuwa unaendelea kumuliza maswali inawezekana huna imani naye mwanamke anapokuwa na hofu 
na uaminifu wa mume wake. Na labda unaanza kutafuta unauliza maswali alikopita kwa nini amechelewa anachosikia tu mke wangu haniamini unapoingia kwenye simu zake unatafuta message huko ujumbe ni kwamba huyu mwanamke afanye nini haniamini kwa hiyo mwanamke anahitaji kujifunza kumwamini mke wake ngoja niwaambie kitu ambacho wakati mwingine sio vigumu kukisikia wapo watu ambao wanapenda kudhibiti wapa kina mama wakina dada wanapenda kudhibiti waume zao eh wanajitahidi kudhibiti mwanaume amecheka na nani ameenda wapi kamsifia nani anaongea na nani ngoja niwaambie kwanza kwanza hakuna mtu mwenye uwezo wa kudhibiti hata maisha yake mwenyewe nani anaweza kudhibiti hata maisha yake mwenyewe hakuna kwa hiyo ukifikiri unaweza kumdhibiti mwanadamu mwenzako kwanza unajidanganya yani ni udanganyifu mkubwa sana Hakuna mwenye uwezo wa kudhibiti mwanadamu wenzake. Ukichagua kuishi na mtu ndani ya nyumba, maana ni kwamba umeamua kumwamini huyo mtu. Utakuwa na amani ukimwamini. Sasa kama huyo mtu akifanya mambo yanayo dhihirisha kwamba hawezi kuaminika, ni kwamba yeye mwenyewe ndiye amejifikisha hapo usimsaidie kufika hapo kwa kutoku muamini wakati hakuna sababu ya kutoku muamini hata kama unadhani kwamba kuna sababu ya kutoku muamini kuna njia ya kuweza kuzungumza naye moja ni kumwambia baba fulani mme wangu mpenzi wangu ninajihisi ninahisi nina hisi kuwa na hofu na hiki kwa sababu hizo ni hisia zako na hisia zako sio lazima uziwe sahihi wakati wote. Zinaweza kuwa sahihi, zinaweza ziwe sahihi. Hizo ni hisia zako. Una hofu. Kwa bahati mbaya neno la Mungu linazungumza kwamba katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya tatu mstari wa saba, anasema upendo huvumilia. Upendo huamini yote. Hutumaini yote, hustahimili yote. Moja wapo ya sifa za upendo ni kuamini yote. Kama unampenda mtu akikwambia leo nilikula ugali unatakiwa umwamini kwamba alikula ugali. Sasa kama alikula wala akwambia alikula ugali, hilo sasa ni tatizo lake yeye. Wewe unayemsikiliza kama unampenda ni mtu ambaye umeaminiana inabidi umwamini. Usianze kutafuta ushahidi. Hivi kwa alikula ugali sio sio wali. Amekwambia amekula wali, chukua hilo jambo kama amekudanganya. Tatizo hilo ni la nani ndugu zangu? Ni la kwake. Lakini neno la Mungu pia inasema kumwamini mtu ni matokeo ya upendo ni matokeo na ufunguo wa ndoa iliyo na afya Katika upendo hakuna hofu Katika upendo hakuna nini hakuna hofu Katika kitabu cha Yohana sura ya nne, Yohana wa kwanza sura ya nne, mstari wa nane. Anasema maneno haya Katika pendo hamna hofu lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu kwa maana hofu ina adhabu na mwenye hofu hakukamilishwa katika nini upendo kwa maana mengine wanandoa hatutakiwi kuishi kwenye ndoa kwa hofu na mashaka ya mwenzangu au mwenzako kutoka kuwa mwaminifu maana hofu si kitu kizuri kwa sababu kwanza kinaondoa radha ya maisha hofu inaondoa uhuru hofu inaondoa amani unaishi roho yako iko juu juu kwamba kuna wezi wanakuja kuiba mke wako au mume wako unajiondolea amani wewe weka imani yako kwa Mungu na mwambie mimi na kuamini wewe ndio utakayeamua ulinipenda na mimi nakupenda ukiwa mtu mzima ulichagua na kwa sababu ulichagua basi ni maamuzi yako siku kiona kwamba sifai au sitoshi katika maisha yangu niambie lakini usifuatilie vitu kwa sababu utakufa kabla ya wakati bwana asifiwe sana utakufa kabla ya wakati makajana niwaambia hakuna mtu anayestahili <laughs> wewe kufa kwa ajili yake kuna mtu mmoja tu anayestahili kufa kwa ajili aliyekufa kwa ajili yetu ni Yesu wewe utakiwa kufa kwa mtu yoyote kwa mwanamke wala kwa mwanamume 
Maana ingekuwa hivyo tungeokoana wenyewe tu kila mmoja akafa kwa ajili ya mwenzake lakini kaonekana haiwezekani Yesu akaja akaja akafa kwa ajili yetu. Kwa hiyo ondoa hofu ishi kwa amani. Kwa hiyo kina mama muamini mume wako. Kuna wanaume wengi ambao aidha kwa lugha yao au kwa muonekano wanaweza kuonekana kwamba si waaminifu lakini hawajatoka nje ya nyumba na unapoendelea kuweka hayo mawazo ndani ya moyo wa mwanaume mtu mmoja kaniambia siku moja sasa mchungaji mimi naona nashtumiwa kila siku kwa jambo sijafanya mimi nadhani tu nikafanye tu sasa nikamwambia sasa we unaishi maisha kwa ajili ya mtu huyo lakini kuna watu kama hawana Mungu kama hawana na ndugu zangu hawana ule uhusiano wanaona kwamba kwa kuwa mtu amewajengea imani fulani hata wakifanya hayo wanayofikiriwa haina tofauti maana tangu mwaka juzi miaka mitano iliyopita alishakuwa na imani na mambo yake kwa hiyo ndugu zangu ninaomba nawatia moyo ishi kwa amani na bila hofu eh ishi kwa amani na bila hofu kufikiria kuwa unaweza kudhibiti maisha ya mtu mwingine ni kujidanganya kwa hali ya juu huwezi kutawala wala kudhibiti mazingira yako mwenyewe utawezaje kudhibiti na kutawala mtu mwingine mwenye akili na utashi huru baada ya kutaka kumdhibiti mume wako tafuta kuwa na uwezo wa kumwamini acha upekuzi usio na tija kutafuta mambo ya mmeo iwe ni kwenye simu iwe ni mifukoni iwe ni kwenye kompyuta au iwe ni kwenye mahali popote pale. Nilikuwa nawaambia wakati mwingine za mazile tipo kwa bado tunapeana simu kwa vikaratasi. Eh? Unakutana na mtu anakuandikia kisimu kwenye karatasi. Alafu wewe unakiacha kwenye mfuko wa suruali humo ndani. Sasa ole wako mke wako anaenda kufua nguo. Halafu humo ndani anakuta kwenye karatasi kina namba ya simu na jina yake ni Zubeda. We? Au sijui Halima. Sijui nani? Alafu anajiuliza mbona huyu sijai kumsikia katika maisha yangu? Sasa unarudi nyumbani mama amenuna na umemwacha salama tu. Kumbe ni kile kikaratasi tu kilichokutwa kwenye suruali. Kwa sababu kina simu na kina jina la mwanamke. Na ile safari uliyofanya kwenda kwenda Zanzibar au uliyofanya kwenda Mtwara ulikuwa naulizwa maswali safari ilikuwaje? Sijui ilikuwa namna gani na ukaeleza na wanaume hawapendi maelezo marefu sana kumbe anataka kujua hilo basi ulio pande ulikaa na nani sasa hakumbuki mwambie anawezekana huyu ndio yule Zubeda yule inawezekana labda sio ndio yule Halima huyu eh? kwa hiyo mpaka aje ajue kwamba huyu ni nani inawezekana hata ni shangazi yako inawezekana ni shemashi wa kanisa lakini mpaka ajue ni nani hali ya hewa imekwisha kufanya nini ndugu zangu imechafuka kwa hiyo ukiona kikaratasi wewe wewe kitunze mwambie mume wangu Nipokuwa nafua kuna karatasi chako hiki nimekiona hapa naona kuna namba yako ya sima hapa. Endelea na shughuli zako. Sio lazima uulize hii karatasi huyu nani ni nani. Kwani na kuhusu nini? Yaani mtu akikusanya namba za simu wewe unataka kujua kwani wewe unafanya biashara ya matangazo unatafuta wateja kupitia simu za mume wako au za mke wako. Wewe mwambie karatasi chako hicho nimekiona hapo wakati nafua halafu endelea akapika chakula chako sasa ni kazi yake huko kama ataamua kutoa maelezo atajua mwenyewe akiamua kutoa maelezo nayo na hiyo naifanye nini iendelee usiishi kwa hofu bwana wabariki sana lakini usije tutafutie watu wengine mnajiuguza bila sababu najiuguza bila sababu eh? wabakina baba wengine mama anasema ninatoka naenda kumuona ndugu yangu huko alafu anamtazama mbona umevaa vizuri sana Yaani sasa wewe unataka atoke amevaa vibaya. Kwenye mkopo huko kuna nini mama fulani? Eh? Anataka kuwa kwamba kama anatoka asichane nywele vizuri, asivae ile gauni nzuri, maana mwanamume huyo ana wivu kupindukia akitoka ni mzuri na nifika jioni, sasa itakuwa ni shida huko. Sasa wewe una shida gani? Kama na mwanamke mzuri mpaka watu wengine wanamwona ni mzuri, si mshukuru Mungu. Wewe ulitaka kuwa na mwanamke ambaye hata mtu akimwona anasema huyu jamaa naye siyale ngukia nini huyu aliangukia kitu gani hiki Umshukuru Mungu maana anarudi nyumbani kwako anarudi nyumbani kwako wewe una shida gani Hao watamtazama huko lakini anarudi wapi nyumbani kwako wewe una shida gani Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunahitaji kujiepusha Badilisha kitu kingine unaweza kufanya kina mama badilisha matarajio yako 
umeolewa na mwanadamu jana niliwaambia wanaume wamruhusu mwanamke afanye nini akosee na we mwanamke umeolewa na mwanadamu sio malaika Gabrieli sijui nani ni mwanadamu atakosea tu mruhusu na yeye afanye nini ndugu zangu akosee kama aliumbwa ana tabasamu na wewe ulipenda tabasamu yako We ulita, ulitaka akishakuoa asiwe na tabasamu maana sema mbona ulikuwa tabasamu tabasamu na naona kina dada wewe mwenyewe hiyo tabasamu ndio uliyofanya ukampenda sasa baada ya kuolewa unataka acha kutabasamu unaona hiyo shida ilipo hiyo mume wako alikuwa anaongea ukapenda kuongea kwake sasa naongea na watu sasa imekuwa ni shida basi umfungie ndani ya nyumba Bwana asifiwe sana. Kuaminiana kunakuja kwa kusamehena, kusameana. Kumbuka kina dada, kina mama, ukimsamehe mtu acha kutunza vimemo mwaka jana, mwaka juzi, mwaka ule ulifanyia hivi, mlisameheana lakini unakumbuka baba fulani, yani wewe hivyo hivyo tu unafanyaga mwaka jana, usitunza habari za zamani. Maana unapurudisha mambo ya zamani, mwanaume anasema sasa, hivi kweli kuna siku mimi nitakuwa mkamilifu, maana kijitahidi na kumshwa mambo ya mwaka jana. Nikijitahidi sana makajana kisaluni na kumbukwa mambo ya makajuzi. Usitunze kumbukumbu. Omba Mungu akusaidie ukisamehe yaishe. Kuaminiana ni muhimu sana katika kufanya ndoa yako ifanikiwe. Wanaume wanahitaji kuwa na, na amani. Amani wanaka kusikia eti mwanamke atafuta kujua kutafuta amani wanashanga. Amani bwana kila mtu anataka amani. Lakini amani ambayo mwanaume anataka ni ile wanaita utulivu ndani ya nyumba. Mwanaume akirudi amechoka siku yake imekuwa ndefu anataka utulivu. Sasa shida nadhani niwaambia wakati mwingine kwamba kina mama una, 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 wanaongea ma, maneno elfu sitini kwa siku kwa wastani. Anaongea mambo huko alafu anatunza na kuja nyumbani. Mzee anakuja amemaliza ya kwake elfu thelathini, ameongea kazini, ameongea kila mahali, amekuja amechoka anataka kuwa na utulivu. Mama anaanza mlangoni au watoto wanaanza anataka utulivu. Kwa kingereza nasema they want peace of mind. Angalau kwa muda kidogo. Kama na list ndo ndefu mlorongo wa mambo nataka. Si muda mzuri baba kirudi nyumbani kwanza kumwambia matatizo hata kama kuna mambo yamekusonga. Wewe mwambie mume wangu alikuweza siku ilikuwa ya sema siku ya leo ni nzuri lakini ilikuwa ndefu ilikuwa na changamoto zake. Ukipata muda tutaongea. Yaani yaani una mbipo hapo sasa. Una mbipo kwamba hali ya hewa sio nzuri ninatamani kuongea lakini najua umefanya nini umechoka na kumbuka kuna ile swali niwaambia mwambie tu mume wangu e, umechoka naona nikupe maji ya kuoga kwanza au nikupe kachakula yani umembipu alafu umeweka kwenye mazingira ambayo hilo swali anapenda kwa hiyo hata kienda kuoga nafikiri sasa hivi mke wangu ana shida gani eh? au amekula na shida gani lakini ukutengeneza mazingira hata watoto wetu waki 